¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Charlie y en el día de hoy les traigo un video tutorial de cómo crear un slideshow en Drupal 7. Vamos a crear el que están viendo aquí en pantalla. Consta de la imagen eh, grande ¿sí? y las miniaturas en la parte inferior. Cuando me posiciono sobre la imagen, he elegido que se detenga la animación, como pueden apreciar, y si cambio el mouse por las miniaturas, pueden ver cómo la imagen grande cambia. Y al quitar el puntero de dicha zona, la animación continúa según como nosotros lo hayamos estipulado. Este es uno de los efectos, tiene muchísimos más, este, pero esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ah, y me olvidaba, también son cliqueables. Sí, yo no lo he hecho aquí, pero por ejemplo, como puedes ver, cambia el puntero y si hago clic, me llevaría, en este caso, a ese tipo de contenido. Esto es bueno, por ejemplo, si cuando creamos en el video la galería de imágenes, crear la galería central, la que va a contener a todas las demás, y podrías poner debajo una miniatura de cada uno de los álbumes, y al hacer clic en la imagen grande, llevaría a la persona hacia dicha página. O, por ejemplo, eliminando las miniaturas, ¿sí? podrías ponerlo en el sidebar, por supuesto ajustando el tamaño, y eh, animar distintas imágenes, o... Una interesante opción es si tu tema lo permite y tienes el espacio disponible en el bloque en el header, hacer un banner animado. ¿sí? Eh, por supuesto también eliminando las miniaturas. Yo solamente voy a hacer este ahora que está en el contenido, pero te voy a explicar dónde tienes que quitar las miniaturas para ajustarlo a tus necesidades si es que quieres ponerlo como un banner. Para poder hacer esto vamos a necesitar, por supuesto, Drupal 7. Vamos a necesitar Views, Views Slideshow, Libraries y CTools requerido por Views. Como siempre los enlaces y los apuntes van a estar en mi sitio drupalelsur.org. A su vez necesitas este, el plugin jQuery, que en este caso es eh, Cycle. Aquí puedes ver, es jQuery.malsup. Punto com barra cycle y en pantalla te muestra algunos de los efectos con los que vienes con lo que viene perdón y luego tú podrías utilizarlos desde eh, views ¿sí? para elegir el efecto yo te cuento que tengo aquí el sitio vanilla solamente tengo los módulos que te acabo de comentar si tools libraries views views slideshow ¿sí? y eh, también viene incluido views slideshow cycle una vez hecho esto se compone en realidad de tres partes Primero, yo te aconsejo crear el tamaño que estamos viendo aquí, para la imagen grande y la imagen en miniatura. Luego, crear el tipo de contenido y por último, la pista. Así que vamos a allá. Si no tienes eh, admin menu, voy a tratar de guiar en todos los pasos. Clic en configuración, medios audiovisuales, estilos de imagen. Y aquí lo que eh, vamos a hacer es eh, agregar esos dos tabs. Aquí puedes ver que de momento tengo los que vienen por default. Vamos a añadir uno nuevo. Te aconsejo que pongas exactamente los mismos nombres porque yo luego voy a exportar la vista por si te llegas a trancar. Pero si tú cambias los nombres vas a tener que modificar la vista. Así que si pones exactamente los mismos que yo, te vas a ahorrar todos esos eh, pasos. Vamos a ponerle en este caso miniaturas. Recuerda que estamos creando la chica de aquí. 
aquí lo que tenemos que hacer es eh, agregar el estilo el efecto escalar yo lo estoy haciendo para mi tema pero estos son los valores que luego tendrías que modificar para el tuyo yo te voy a explicar ahora cómo hacerlo y solamente en el alto le pongo 75 píxeles ¿Sí? escala alto 75 píxeles ahora voy a ir a recortar y aquí le voy a poner 75 por 75 ¿Qué hace esto? Que cuando la imagen se recorte, se recon, se recorte perdón, desde el centro, ¿sí? Y no desde este pedazo de acá, por ejemplo, sino que lo va a tomar a partir de aquí, ¿sí? Puedes probar tú después. Clic en Añadir Efecto. Así que he creado el de la miniatura. Primero le he dado Escalar y solamente he puesto 75. En el... Eh, en el alto y luego el estilo el efecto de recortar 75 y 75 ahora aquí en el breadcam hacemos clic en estilos de imagen vamos a agregar la nueva vamos a ponerle grande clic en crear estilo nuevo y acá tenemos que seleccionar el efecto para eh, la imagen grande ¿Sí? Este va a ser escalar y recortar. Clic en agregar. Y para mi tema va a ser de 648 por 250. Clic en añadir efecto. ¿Sí? Aquí está mostrando. Clic en estilo de imágenes. Y entonces por lo tanto tengo la miniatura y la grande. ¿Ok? Vamos a hacer clic en estructura tipos de contenido tengo los dos, eh, las dos entidades que vienen por default clic en, en añadir un estilo nuevo vamos a ponerle slide show una descripción El título es eh, irrelevante. Opciones de publicación. En mi caso voy a destilar eh, publicado en la página principal. Opciones de presentación. No quiero que se muestre mi nombre de usuario. Menos los comentarios. Clic en guardar y añadir campos. Aquí eh, necesitamos tres en realidad. Uno va a ser para el link, otro va a ser para la imagen, ¿sí? Y el título que ya está incluido. Por lo tanto, body lo elimino. Confirmo. Vamos a crear el link. Estos son los nombres que tú tienes que poner exactamente igual también, ¿sí? Eh, va a ser solamente texto y no tengo más opciones. Clic en guardar. Dejo los valores por default, guardo nuevamente y ya tengo creado el primer de los campos. Ahora vamos a agregar el segundo slider y va a ser una imagen. Clic en guardar. Clic en guardar de nuevo. Ingresa la imagen a animar algo. ¿Sí? Vamos a ponerle imágenes slideshow. Es una buena práctica siempre esto para tener todo bien ordenado. Podría ponerle una resolución máxima y demás, pero vamos a dejarlo así. Estos valores no interesa. Si quieres, podrías agregar Alt. En fin, lo que sí, el número de valores que esté uno seleccionado. Clic en Guardar la configuración. 
Ok, ya tenemos aquí dichos valores. Clic en gestionar presentación. Link, eh, no me preocupa. Imagen, vamos a ponerle en el slider, perdón, escondido. Recuerda que estoy en predeterminado. ¿sí? Clic en guardar. Ok, hasta aquí esta parte. De hecho ya ahora podríamos crear contenido. Vamos a hacerlo. Slideshow, recuerda. Uno. Una dirección eh, HTTP. Seleccionamos ahora una imagen. Clic en subir. Y aquí ya la podemos ver. Clic en guardar. ¿Sí? Y aquí ya la tenemos. Vamos a repetir los pasos. Te lo voy a explicar una vez más y luego yo voy a hacer los restantes. Dos. Otra dirección cualquiera. Clic en subir. Clic en guardar. ¿Ok? Yo esto lo voy a hacer unas eh, cinco veces más. Muy bien, aquí tengo los siete creados. ¿Por qué los siete? Por el ancho de mi tema. ¿sí? He decidido aquí. En el caso de agregar una nueva, se estarían corriendo, pero siempre se mostrarían siete. Bien, eh, hemos creado el tamaño de las miniaturas, hemos creado el, la nueva entidad, el nuevo tipo de contenido y hemos creado siete contenidos pertenecientes a Slideshow. Ahora vamos a hacer clic en estructura, vistas. Luego tú aquí las puedes importar. Voy a hacer clic en agregar una nueva vista. Muy bien, vamos a mostrar contenido de tipo Slideshow. El más reciente primero, en mi caso no me afecta. Vamos a crear una página. Podría crear un blog también. Eh, la ruta la dejo por default. Elementos a mostrar. Aquí ya voy a poner 7. Crear un menú. Si tienes duda con esto, recuerda que estamos viendo el, estoy haciendo, perdón, el curso de Views. Yo sé que esto es mucho más avanzado, pero en algún momento ya vamos a llegar. Clic en Continuar y Editar. Y recuerda, siempre clic en Guardar. ¿Sí? Hasta que no hagas clic en Guardar y veas esto aquí en verde, en realidad no tienes nada. Eh, vamos a hacer clic en Contenido. Vamos a marcar campos, clic en aplicar, clic en títulos, en título, perdón, y lo voy a eliminar ya que no lo necesito. En campos, clic en agregar, y recuerda aquí el nombre es, el orden, perdón, es importante. El primero que tienes que agregar es el link, el enlace. ¿Sí? Recuerda que aparece en Node, dos puntos, Slideshow. Si tienes otro contenido creado, ten cuidado con eso. Clic en Aplicar. No quiero que me muestre una etiqueta. Por lo tanto, la destildo. Y selecciono Excluir de la presentación. ¿sí? Luego... Reescribir resultados. Tienes que tildar producir este campo como un enlace. Y aquí en ruta de enlace. Buscas en patrones de, reempre, de reemplazo. Perdón, y pones fill-link. Entre paréntesis rectos. ¿sí? Ahí lo puedes apreciar. Paréntesis rectos. Fill-link. Cerramos paréntesis rectos. En eh, administración, esto es opcional, pero es una buena práctica, es el 
enlace de las imágenes. Clic en aplicar y ahora, como puedes ver, ya me aparece ahí. Clic en agregar. Filtramos por, buscamos por imagen. Slider se llamaba, perdón. Busco por slide y ahí me aparece contenido slider. Aparece en node dos puntos slideshow. Clic en aplicar. No quiero que me muestre la etiqueta, por lo tanto la destildo. E estilo de imagen. Esta va a ser la grande. Recuerda que estamos haciendo la de aquí. Puedes eh, jugar con las demás eh, opciones. Opciones de estilo. Personalizar el campo HTML. Lo seleccionamos y ahora selecciono crear una clase CSS. Y le asigno un nombre, en mi caso va a ser slider-big. Luego te voy a explicar por qué. Aquí le vamos a dar directamente el efecto CSS. Y en más. Es la imagen grande. ¿Sí? Clic en aplicar. Por último, clic en agregar. Busco por slide. Vuelvo a seleccionar. Clic en aplicar. Aquí ahora lo que vamos a hacer es la imagen chica. De estilo crear una etiqueta. Estilo excluir de la presentación. Y en estilo de imagen va a ser la miniatura. Recuerda que ahora estamos tratando con las de aquí abajo. ¿Sí? Y en opciones de estilo puedes hacer lo mismo que yo hice. Pero si crees que es mucho... Te voy a, esta no la voy a tocar y la voy a hacer directamente desde el archivo CSS. Es la imagen chica. ¿Sí? Clic en aplicar. Ahí puedes ver que muestra todas las imágenes. Vamos a guardar. Ahora en formato. Al tener instalado jQuery.cycle, podemos elegir acá presentación de, de diapositivas. Clic en aplicar. Aquí puedes jugar con los estilos, los mismos que él te muestra aquí. Fade es por default. ¿Sí? Muchos de los que están ahí están en la página. Lo que importa ahora es eh, aquí en controles, inferior widgets, clic en paginador. Y aquí tenemos que seleccionar la imagen chica. Pager es la que, se está preguntando cuál es la que va a estar abajo. ¿Sí? Si quieres puedes activar eh, la pausa cuando se pase por encima y demás en fin clic en aplicar y ahí ya lo tenemos funcionando ok eh, vamos a clic en paginador Si quieres, aquí también lo puedes volver a especificar. 7, clic en aplicar. Ok, nada más. Clic en guardar. Clic en vistas. Vamos a verlo. Ahí ya lo tenemos. ¿sí? En mi caso ya está funcionando porque ya creé el archivo CSS, que te lo voy a mostrar a continuación. Aquí lo puedes ver. Slider, punto, perdón, slider, guión bajo, big, IMG, es cuando...
Dame un minuto que te lo busco. Voy a editar la vista. Es cuando aquí en campos, en la imagen grande, opciones de estilo, le asigné esta clase de aquí. Por lo tanto, border, 3, pix 3 píxeles perdón, de color sólido, y ahí es el tono de color, es lo que me permite... Asignar el borde, que quizás tú por el video no lo puedes apreciar. Luego, con este estilo de aquí, display dos puntos block, punto y coma, float left, hago que las imágenes floten hacia la izquierda. ¿Cómo la buscas? Me voy a valer de Fireback. Déjame que suba. Y... Si buscas las imágenes, ahí puedes ver la clase views-fill-fill-slider. ¿Sí? Y aquí dice views-content-fill-slider. Es el que utilicé aquí. Y por último... Siguiendo el mismo proceso, este fue el que no le quise asignar desde la vista a la imagen chica. Para este valor, seguido de la imagen, es el borde que puedes ver aquí en las miniaturas. ¿Sí? Por supuesto lo podíamos haber hecho desde Views, pero te quise mostrar los dos para que tuvieras alternativas. De esta manera hemos creado un slideshow animado en Drupal 7. Recuerda que si... Ah, te lo voy a mostrar. Si aquí eliminas la imagen chica o no cargas este campo y luego en formato presentaciones de diapositivas en opciones seleccionas la imagen grande en vez de la chica logras crear que solamente esta imagen de acá se anime. Y si en vez de como yo creé una página, hubieras creado un bloque, luego pones este bloque, si tu tema lo permite, en el espacio del de header y de esa forma tienes un banner animado. ¿sí? Eh, no está cliqueable, ahora que lo estoy pensando, imagen grande. Reescribir resultados, reescribir salida, producir este, como, este campo como enlace. Vamos a copiar aquí el reemplazo, a ver. Voy a guardar. Recargo. Y ahora ya está como enlace. ¿Sí? Eh, nada más. Hasta aquí este video tutorial. Sé que fui un poco rápido, pero bueno, estoy haciendo el otro curso de Views, por lo tanto no quiero puntualizar en cada aspecto. Recuerda que me puedes seguir por YouTube, youtube.com barra Drupal al Sur, para estar al tanto de los videos que realizo. Y si quieres, te puedes dar una vuelta por drupalalsur.org, donde tengo todos los trabajos dedicados a Drupal. De momento nada más, yo soy Charlie, nos vemos.